En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dear brothers and sisters, since the beginning of Lent until now, we have prepared our hearts by penance and charitable works. This Sunday, we will gather together to herald with the whole church the beginning of the celebration of our Lord's Paschal Mystery, that is to say, of his Passion and Resurrection. For it was to accomplish this mystery that he entered his own city of Jerusalem. Therefore, with all faith and devotion, let us commemorate the Lord's entry into the city for our salvation, following in his footsteps, so that being made by his grace partakers of the cross, we may have a share also in his resurrection and in his life. Queridos hermanos y hermanas, después de haber preparado nuestros corazones desde el comienzo de la cuaresma, por medio de la penitencia, la oración y las obras de caridad, este domingo vamos a congregarnos para iniciar con toda la iglesia la celebración del misterio pascual de nuestro Señor. Este sagrado misterio se realiza por su muerte y resurrección. Para ello, Jesús ingresó en Jerusalén, la Ciudad Santa. Nosotros, llenos de fe y con gran fervor, recordando esta entrada triunfal, sigamos al Señor para que por la gracia que brota de su cruz, lleguemos a tener parte en su resurrección y en su vida. Let us pray. Oremos. Almighty and ever-living God, Sanctify these branches with your blessing, that we, who follow Christ, the King of exaltation, may reach the eternal Jerusalem through him, who lives and reigns forever and ever. Amen. Dios, Todopoderoso y Eterno, santifica con tu bendición estos ramos, para que cuando seguimos con aclamaciones a Cristo Rey, pidamos llegar por él a la Jerusalén celestial que vive reina por los siglos de los siglos. Amén. Now let us listen to God's word. Escuchemos el Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, al enterarse la gran muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, cortaron hojas de palmera y salieron a su encuentro gritando, ¡Hosana! ¡Bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel! Habiendo encontrado Jesús un burrito, lo montó, como, como está escrito. No tengas temor, hija de Sión. Mira que tu rey viene a ti montado en un burrito. Sus discípulos no entendieron estas cosas al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, se acordaron de que había sido escritas acerca de él, y que ellos las habían cumplido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. A reading from the Holy Gospel according to John. The next day the great crowd that had come to the festival heard that Jesus was coming to Jerusalem. So they took branches of palm trees and went out to meet him, shouting, shouting Hosanna! Blessed is the one who comes in the name of the Lord, the King of Israel. Jesus found a young donkey and sat on it, as it is written, Do not be afraid, daughter of Zion. Look, your king is coming, sitting on a donkey's colt. His disciples did not understand these things at first, but when Jesus was glorified, then they remembered that these things had been written of him and had been done, had been done to him. The Gospel of the Lord. 
So, brothers and sisters, remember that these palms that have been blessed will be available to people as they come for Mass, which will be right here outside of the Sarah, in the Sarah Garden. And don't forget to bring your own chairs. Les recuerdo que estas palmas han sido ya bendecidas y se les dará al entrar aquí a la, al, para la misa. Estarán aquí afuera en el, en el Jardín Serra. Por favor, no olviden de traer sus sillas. So, dear brothers and sisters, like the crowds who acclaim Jesus in Jerusalem, let us go forth in peace. Queridos hermanos y hermanas, imitemos a la muchedumbre que aclamó a Jesús y caminemos cantando y glorificando a Dios, unidos por el vínculo de la paz.